شراغلاس خبرونه بندال نجبی سرا او په افغانستان کې څنګه چې ما د خبرونه شروع کړو دینه مخ کې هم داسې خبرونه نو ما سره به د ډاکټر صاحب راتلو او د سرونه خبرونه درلو دی او اوس مې پس له ډیره وخته په ډیرو جرګو مرکو راوسته دی ډیر محترم ډاکټر سرګند صاحب شراغلاس ډیر زیاته مننه زه ډیر نن خوښیم چې ستاسو سره په پروګرام کې یم مننه اومنګ به ډیر خوښ یو هر ځل چې تاسو خبرونه ته وخت تاسو به نو بس قسمت نو ریښتیا هم لږ وخت وقفه وه او ډیر ډیر غټ وقفه راغله کنه کنه خو بیا هم خوشحال یم چې لمونږ سره په خبرونه کې یاست نن موږ موضوع چې کومه ده هغه ده د زړه والونه چې بندېږي نو دې سره د زړه والونه چې بندېږي دغه زمونږ موضوع ده نن ټاپک ده زمونږ د دې باره کې یو ویډیو کلیپ ګورو بیا بېرته راسنه کېږو د زړه د رګونو بندېدل داسې ناروغي ده چې د عمر له لوړېدو سره راښکاره کېږي کله چې د زړه اصلي رګونه له کاره ولوېږي په یاده برخه کې د زړه فعالیت ځنډېږي او دا موضوع د زړه د سکتې یا دردېدو لامل ګرځي په دې معنا چې سکته یا د زړه دردېدل د زړه د والونو د بندېدو لامله پېښېږي هغه کسان چې په دې ناروغي اخته دي تر ډېره له خپل وضعیت نه خبر نه وي خو کله چې په ناڅاپي توګه د زړه یا مغزو سکته ور پېښه شي نو له خپلې ستونزې خبرېږي بلو ویډیو کلیپ خو تاسو ولې دی او د نه مخکې چې زه د سرګند صاحب سره بنډار ته ادامه ورکم غواړم تاسو کومې پښتنې په فیسبوک کې راغلي دي ماته د بنډار فیسبوک کې هغه هم تاسو سره شریکم شهزاده هراتي وسلام به نجیبه جان و ډاکټر صاحب محترم یک سوال لرم ډاکټر صاحب به ان کې والهای قلب بند شد بهترین کار چې است کینه باید کار شوه او بیا هم مولا نور افغان هم سلامونه ویلي دي سیده او ویلی چې همدغه موضوع د کندوز نه دی موږ ته دا کمنټ پرېښې دی ښه ستاسو سوال مې هم واغسته رفیع اکمل ستاسو سوال مې هم واغسته او جمیله نورستاني سلام برای ډاکټر صاحب محترم وعلیکم السلام او بیا هم مسعود عربزی په لومړي ځل کې چې چا باندې د قلبي حمله راشي هغه وایي چې باید تر دې چې روغتونه پورې ورسي څه ته پکار دی چې د هغې پورې ته شفخانې پورې ورسي نه کوم داسې کار پکار دی ورسره چې تر هغې پورې صحیح ورسېږي دا ټولې پوښتنې به ډاکټر صاحب ځواب کوي ښه ډاکټر صاحب اول خو دا راته وایي چې دا د زړه والونه چې دي کنه دا والونه څنګه دا د سپیپونه دي دا د اوبو وال دي لکه څنګه چې موږ په دا چې شي دا څنګه دا سي ښه زه غواړم چې دوه دوه موضوعات دلته جدا کړم اکثرا والونه چې موږ استفاده کوو یعنی ډاکټران تی بی پرسونل هغه هغه دروازې دي چې یو جاف یعنی یو کوټه د زړه د بلې کوټې سره وصله یي یعنی دا زمونږ استلاد د وال هغه ده عام خلک کله چې وایي چې والونه بندېږي اصلا د هغوی هدف رګونه یې زړه رګونه یې وای دا وینه نه تېرېږي وینه 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 یعنی داسې ستونزه دا ده چې زړه څلور جافه دی دوه یوې خواته دي دوه بلې خواته دي د دوی په منځ کې یو پرده ده چې داسې وایي چې دیوال ده دغه یوه خوا یې ښۍ خوا بله خوا یې چپه خوا ده د ښۍ خوا پاس وطاق د لاندې وطاق سره د یوه وال په واسطه د یوې دروازې په واسطه رابطه کوي او بل بله دروازه یې سږو ته د ښي خوا راختلې د چپې خوا پاس خونه یعنې پاس وطاق یې یا پاس ځای د لاندې ځای سره د یوې دروازې په واسطه بسته دی یعنې رابطه کوي او بیا هغه یوه بله دروازه لري چې د عمومي وینې یا سرکولیشن یا د عمومي جریان سره رابطه کوي عمومي دغه دغه څلور واله دي د جدا بحث ده یو خپل زړه وینې ته ضرورت لري انرژي ته ضرورت لري هغه رګونه لري خپل زړه هم رګونه لري دوه غټ رګونه لري بیا دا رګونه میده میده نور رګو باندې تقسیمېږي چې هغه خپل زړه ته وینه رسوي اکثر خلک د والونه هدف یې د زړه د رګونو بند شي چې مثلا د زړه هغه رګونه چې خپل زړه ته وینه ورکوي چې هغه کله بند شي هغه سکتې قلبي کېږي حملې قلبي کېږي خپل ژوند د لاسه ورکوي او دا خطرناک ترینه حمله ده د ژوند خطرناک ترینه حمله دا ده خدای دې ټول ترې وساتي ځکه چې د دې بیا تضمین موجود نه ده چې څومره کې خوب کتابو کې ریفرنسو کې چې یادوي چې پنځوس فیصده مخکې له دې چې دوی شفخانې ته راورسېږي ژوند یې ختمېږي یعنې مخکې له دې چې راورسېږي اوس دیګه دا چې آیا د کومو خلکو چې د زړه وال باندې د هغې باندې د زړه د حملې یا د هارټ اټیک راتلو څومره چانسیز یعنې که ستاسو هدف د وال بندېدو نه د رګ بندېدو وي 
در جدا بس نه نه وا او که دی ولغه د د دروازو بندش او د دروازو بندش هغه بیا خو نه مونږ چې ډاکټر ته لاړ شو چې هغه ماته وایي چې مثلا نجیب سر د دروازو والونه بندي نو څه معنی ده هغه بیا هغه دروازې درته وایي او که درته وایي چې رګ دې بنده د زړه رګ بنده خو بیا ډاکټر خو رګ جدا دی هغه بیا وال نه وایي نو وال نو وال ځکه چې عام خلک د فکر کوي چې د وال رګ ته وایي بیا دوی ذهن اندا سامده دی بیا ډاکټر یې دې لپاره چې ذهنیت خراب نه شو ورته وایي چې او مغه یو رګ یا وال بنده اصلا وال نه ده رګ بیخي ما پس جدا ده هغه هم له ډېره شدیده ده نه موږ به راشو والونو ته د زړه موږ هم والو ته لږ لږ به په دې بل بحث باندې ډېر کم خبره وکړو د والو بندش د سی یو ځل نه کېږي چې یو دم حمله راشي هغه په مرور د زمان باندې کېږي ډېر وخت نیسي چې والونه بندېږي مثلا یو سړی د یا یو نجلۍ یو یو ماشوم خصوصا پنځه پنځلس کلنۍ کې د روماتیزم تبه تیرهی د ستونی د درد نه وروسته یو تبه تیره کی او وروسته له دغه تبه نه غیر تبه روماتیزم بیا د دې والونه تخریبیږي بیا دا وال ورو ورو بیا دې په دېرش کلنۍ څلوېښت کلنۍ کې شکایات پیدا کوي یعنې تکلیف ورته پیدا کوي ډاکټر ته وخت مراجعه کوي په افغانستان کې خو سم چیک اپ نشته چې هغه مثلا کوم وخت راغلی وي چیک اپ کړی یې څو چې ستونزه درته پیدا نه ده خو چیک اپ نشته دې وطن کې خو څوک مراجعه نه کوي چې صحیح چیک اپ ته راشي پنځلس کلنۍ یا شل کلنۍ په وخت کې ته دغه تکلیف تیر کړی نو دا تر دېرش یا څلوېښت کال پر پخپله څه شی نه احساسوي نه خپله نه احساسوي ځکه د انسان وجود خو داسې ده چې څو چې زیات تخریبات ونه شي موازه کېږي زه اوس مثلا مثال درکم مثلا تاسو د اوس ناست یې ستاسې زړه په دقیقه کې پنځه لتره وینه پمپ کوي یعنې کار دومره کم کوي یو وخت تاسو جیم ته ځئ پنځه دېرش لترو پورې دا ظرفیت لري چې دا پمپ کوي او وه چنده یعنې ستا زړه د اوه چنده کار دپاره جوړ ده نو بیا په افغانستان کې خو اکسرسایز هم نشته چې زر احساس وکړي نو دی خو د اوومې قسمت د زړه نه استفاده کوي چې ترنا ناسته دفتر ته ځي کار کوي د نور چې خرابېږي تخریبېږي دی نه پرې خبرېږي څو چې حالت دې ته راورسېږي چې د مشکل مثلا یوه فوهه ده دومره ده دا فوهه ورو 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 څو چې یعنې څلور سانتي متره مربع ده دا چې څو یو یو سانتي متر مربع ته نه ده را رسېدلی خپل ژوند کوي کله چې یو سانتي متر مربع ته را ورسېدو یا یو نیم سانتي متر مربع ته را ورسېدو دا بیا خبرېږي دا نو هغه وخت ده چې لس کاله شل کاله تیر دي یا تولد شوی دی د همدې مشکل سره د مور د ګېډې نه ځکه د جینېتیک پرابلم هم ده بس تولد کېږي موږ مثلا موږ داسې مریضان لیدلي چې که بل چېرې دا خبرې وکړو وایي چې ولا دا ټول بس خیر مس دروغ وایي مثلا موږ یو مریض لیدلی چې اووه پنځوس کلن دی شپېته کلن دی زړه سورای دی ته شپېته کلنۍ دی نه ده خبر شوی چې د زړه سورای ده بعد هغې چې مشکل ډېر پرمختللی قدم نه شي اخیستی یو قدم چې زی او ځای کې دی ستړی کېږي موږ ته راغلی چې زه ستړی کېږم یو وخت چې موږ لږ لږ دې خوا ته خوا ته معاینات ورته کوو چې دې خو زړه سورای دی ماشومتوبه چې تولد شوی زړه یې سورای ده اوس په خارج کې خو داسې ده چې ماشوم تولد شي ټول چیک اپ کېږي صحیح دماغ خلو د مینه وروسته راسانه کېږو بنډار له نجیبې سره او دا ډاکټر سرګند صاحب